Nikiondoa kwamba kuna nyanja moja ambayo sipoangaliwa kwa makini matokeo ya tiba hawezi afua mbalimbali hayawezi kuwa mazuri sana. Ndipo wakagundua kwamba kwa sababu ya kutokuangalia kwa makini sumu inayopatikana katika damu baada ya maambukizi mbalimbali wagonjwa wengi wanapoteza maisha sio kwa sababu alikuwa na staili kufa lakini kwa sababu tu yale madhara ya ile sumu kwa katika damu kutokuangaliwa kwa makini. Kwa hiyo mwaka wa 2013 kwa mara ya kwanza ndipo wataalamu walikubaliana hasa ni wale wataalamu wanaohudumia wagonjwa maututi kwamba ni lazima sasa tuombe shirika la afya la dunia litupatie nafasi ya kuangalia kwa makini yale yote yanayohusu hii hali ya kuwa na sumu katika damu ambayo imetokana na uh, vidudu ambavyo vinakuwa vinasambaa katika mwili na madhara kwa katika sehemu mbalimbali na sumu hizi huwa zinatolewa na bakteria ambao wanakuepo katika katika mwili na wanaingia kwa njia mbalimbali kwa hiyo siku ya leo tuna kutanika hapa ili kuzungumzia mahususi swala hili la sumu zinazopatikana katika damu kwa sababu ya kuwepo kwa vidudu vya bakteria ambavyo vinaleta matatizo katika mwili wa mwanadamu shirika la afya la dunia linasema karibu takriban watu milioni 30 kila mwaka wanapatikana na shida hii ya kuwa na sumu katika damu na kati ya hawa watu milioni sita wanapoteza maisha yao katika nchi yetu ya Tanzania Tafiti zinaonyesha kwamba asilimia moja watoto wachanga wanagundulika wakiwa na shida hii na kati ya hawa asilimia mbili huwa wanapotesha wanapoteza maisha yao. Ukiangalia <coughs> katika vifo vya kina mama waje wazito au waliojifungua basi tuna asilimia kama asilimia nane ya wao huwa wanakufa kwa sababu ya matatizo yanayosababishwa na sumu katika damu. Sasa vyanzo vya sumu katika damu vinatokea kutokana na bakteria kuwa katika kiungo chochote lakini viungo vinavyofahamika kwa kawaida na yani kwa wingi zaidi kusababisha shida hii kuna mapafu kuna figo kuna tumbo kuna damu halafu wakati huo huo unaweza ukawa na nafasi kubwa zaidi ya kupata usumishaji katika damu kama unaugua baadhi ya magonjwa yafuatayo kwanza magonjwa au hali yoyote ile ambayo inapunguza kinga ya mwili. Kwa kama mnavyofahamu kinga ya mwili inapopungua, maana yake ni kama vile vidudu vinavyosababisha magonjwa vinakuwa na nafasi ya kumea, halafu na kuendelea kukua kuliko katika mwili ambao kinga ni nzuri zaidi. Kwa hiyo sababu zile kwa mfano magonjwa ya kisukari, utapia mlo, wa kupindukia, ugonjwa wa ukimwi wote unachangia katika swala hili. Lakini umri wa pembezoni kwa mfano watoto wachanga na wazee. Wazile tunazita uh, umri ambao ni wa mwisho mwisho. Yaani pale unapoanza na kule unapoisha. Lakini vile vile kama mtu amepata uambukizo wa bakteria ambao ni sugu kwa dawa zinazofahamika za kutibia. Kwa mfano antibiotiki tumezungumza siku zingine hapa wakati mheshimiwa waziri alipokuwa anazindua ile National Treatment Standard Treatment Guideline, hasa wale bakteria ambao walikuwa na labda wanaweza kutibiwa kwa dawa hii wametengeneza usugu wakiingia katika mwili wa mwanadamu maana yake ni kwamba dawa ambayo ingeweza kuwaua haipo kwa hiyo wanaendelea kumea na kutoa sumu ambayo inaweza kaleta changamoto kubwa zaidi wengine ni wale watu wanaotumia dawa za saratani kama mnavyofahamu dawa za saratani huwa zinaathiri kwa kiwango kikubwa sana chembe chembe hai nyingi katika mwili hasa zile za saratani lakini wakati mwingine huwa zikomi pale zinakwenda mpaka kwenye zile chembe chembe ambazo zinakinga mwili kuzidi magonjwa mbalimbali wagonjwa maututi wanaolazwa katika mazingira yale mawodi na wanakwenda nafasi kubwa sana mtu yoyote yule ambaye ana vifaa ambavyo vimeingia katika mishipa ya damu katika njia ya hewa katika njia ya mkojo yani vitu ambavyo tunasema kama vime vimepenyeza kwenye barriers kwa sababu ngozi ni barrier kwa unapopasua ina maana kwamba kuna kuwa na nafasi rahisi zaidi kwa vijudu kuingia katika maeneo yale kupitia katika vifaa mbalimbali ambavyo tunavitumia na hata ile mipira ya mkojo kwa mfano nayo imegundulika kwamba inaweza ikachangia katika swala hili vile vile maeneo mengine ambayo yanadharaulika lakini yana, yana athari kubwa zaidi ni vidonda ambavyo havitunzwi sawasawa 
Kwa sababu tunaona video na visivyo tunzo sawa sawa manake ni kwamba bakteria wataendelea kuzaliana na kama watazaliana wengine watajipenyeza katika damu na zile sumu ambazo tunatolewa na bakteria nazo zitapatikana katika damu. Hasa dalili za sepsis ni zipi? Uh, wataalamu wanasema sepsis ni neno kubwa lakini linatoa maelezo ya dalili mbalimbali. Mbali. Kwanza homa kali ni mara chache sana mtu wa sepsis kuwa na uh, joto la mwili lilo kuwa chini ya kawaida. Lakini kwa kiwango kikubwa ni joto kali katika mwili, nafika mpaka degree uh, 38 au zaidi. Hiyo ni dalili ya kwanza. Lakini vile vile mapigo ya moyo yanakwenda kwa kasi sana au polepole pole sana. Kwa sababu inategemea sasa athari na kiwango ambacho mgonjwa amefika nacho pale wakati anakuja katika uh, kupata huduma. Dalili nyingine ni kuhema haraka haraka. Wakina mama wanafahamu mtoto akiwa na pneumonia ana hema upesi upesi. Kwa hiyo nayo inaweza kawa ni dalili moja wapo ya uh, sumu katika damu. Kwa sababu ya athari za sumu hizi katika mwili, uwezekano wa figo kufanya kazi unakuwa umepungua, kwa hiyo kuna kuwa na kupungua kwa kutengenezwaji na utolewaji wa mkojo. Kwa ni kipimo moja hapo ambacho kina kinaangalia. Sasa kama hakuna hatua zinazochukuliwa mapema wagonjwa hupoteza fahamu hatimaye. Kwa hiyo nayo inakuwa ni dalili kubwa kabisa. Hasa labda nisisitize tu hapo kwamba baada ya kuyazungumza haya, niseme kwamba kwa sababu mwili mzima anakuwa umeathirika, moyo hauwezi ukaachwa. Kwa tutaanza pale na mapigo yanakwenda haraka sana au mengine yanakwenda polepole, kama hakuna afua itakayopatikana mara, basi na kama moyo vile vile utashindwa kufanya kazi kinga usipate maambukizi ya hivi bakteria. Kwa hiyo usafi kwa zile ile dhana ya kunawa mikono wakati wote unapokwenda kujisaidia kutoa kujisaidia lakini kuoga mara kwa mara kwa sababu unapooga unaondoa mzigo wa bakteria ambao umekuwa katika katika mwili wako. Lakini ni lazima vidonda vitunzwe kwa uangalifu. Vidonda vyote vinavyopatikana katika mwili wa mwanadamu vitunzwe kwa hali ya usafi na kwa uangalifu na ikibidi vitibiwe ili vipone kwa sababu Mungu ametengeneza mwili kwamba ngozi ndio kinga maalum inayozuia vidudu kuingia kunapokuwa na kidonda ina maana kwamba njia imekuwa wazi kwa vidudu kuingia na ndio maana tunatengeneza usaha sasa tunapogundua tuna matatizo wajibu, ni wajibu wetu kwenda hospitali haraka Mtu anapougua alafu akachelewa kwenda hospitali anatoa nafasi kwa zile bakteria kuendelea kuzaliana kwa wingi. Na zikizaliana kwa wingi na maana kwamba uwezekano wa hizo bakteria kutengeneza sumu katika mwili nayo zinakuwa mkubwa zaidi. Na kwa sababu ya hiyo sumu kuwepo katika mwili basi madhara yake atakuwa ni makubwa zaidi. Na tusipokuwa waangalifu ina maana kwamba watu watapoteza maisha. Lakini nataka kusisitiza hapa kwamba kama hatutaangalia jinsi mili yetu inavyotakiwa kuhudumiwa maanake tunaandaa mili hiyo kupata magonjwa na hatimaye kudhurika kwa magonjwa yale. Sasa sisi kama wizara tuna matarajio. Labda tu niasome haraka haraka kwanza tunatarajia kwamba vituo vya kutolea huduma za afya nchini kote vitaendelea kutoa elimu ya kuzuia maambukizo kwa wananchi wanaofika vituo ni kupata huduma. Nadhani wote mnafahamu kama unapofika katika kituo cha kutolea huduma asubuhi kabla hujaanza kutoa takadi kuna kuwa na masomo. Kwa tunategemea kwamba hiyo itaendelea kusisitizwa ili wananchi wetu waweze kupata ufahamu. Ni kwa wananchi kufahamu tu nini kinachoweza kusababisha magonjwa ndipo atakapopata uwezo wa kujikinga na magonjwa mbalimbali. Mbali. Lakini vile vile kutekeleza mpango wa kukinga na kudhibiti maambukizi wakati wa kutoa huduma za afya a katika vituo vyetu vya kutolea huduma nilishatoa angalizo pale kwamba asilimia 15 ya wagonjwa wote wanaokuja katika taasisi zetu wanaishia kupata maambukizi wakati wanapata huduma zetu lakini la tatu vituo vya kutolea huduma za afya vianze kufuatilia kwa makini matukio yatokanayo na huduma za afya yani maambukizo yanayoweza kuhusishwa na vituo vyetu vya kutolea huduma au healthcare associated infections uh, katika maeneo yetu ya kutolea huduma na hii itatusaidia tuwe na takwimu sahihi zitakazotupa uwezo sasa wa kuweka afua zitakazopunguza haya hizo changamoto ambazo nimezizungumza pale. Lakini kila taasisi iwe na uh, timu ya management ya kutolea huduma. Kwa inaitwa Health Facilities Management Teams ambazo vile vile zitajikita katika kuangalia kwamba hatupati changamoto za namna hiyo. Lakini lazima tuimarishe timu zinazoangalia ubora 
katika vitu vyote vya kutolea huduma. Kwa sababu kisha zungumza swala la ubora, ubora unakata across the board, yani kila mahali katika vitu vyote vya kutolea huduma uh, um, pale tunapofanyia kazi.